Get ready to dive into the mesmerizing realm of Rahul Dev Bose, the coolest Bengali actor in town. He rocks the TV screens and movie theaters, leaving everyone spellbound. Rahul decided to take a leap into the wild world of acting right after bagging his fancy master's degree. And guess what? He isn't limited to just one language. He is a theater genius in English, Hindi, and Bangla. Brace yourself for an unforgettable ride as Rahul Dev Bose brings a unique blend of versatility and charm to the stage and screen. Let's get this show on the road. So, I'll tell you, your acting in college was not so much about you. I was a senior. And on Facebook, I was connected to you. कभी रियलाइज नहीं हुआ कि आप एक्टिंग में घुसोगे और सडनली एक दिन देख रहा हूं आप एक्टिंग में घुस गए ये कैसा हुआ ये हाउ डिड हाउ डिड दिस सडन ट्रांसफॉर्मेशन हैपन और वाज इट एक्चुअली सडन इट वाज वेरी सडन अच्छा यार एक्टिंग में करता था कॉलेज में भी करता था लेकिन कॉलेज के अंदर नहीं अच्छा तो आई वाज विद अ थिएटर ग्रुप कॉल्ड थिएट्रेशन वहां पे हां वी हैड डिड अ लॉट ऑफ शोस बट इट वाज ओनली फॉर फन अच्छा दोस्त लोग वगैरह मजे के लिए करते थे एंड आई एक्टिंग इज द लव ऑफ माय लाइफ आई आई लव टू एक्ट बट ऐसा हुआ कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू नो लक वेंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन आई बेसिकली स्टडी फिल्म स्टडीज उसके बाद आई स्टार्टेड असिस्टिंग राइट फिल्म के साथ ही काम करना था सो दैट वाज सेट बट कैमरा के पीछे से मैंने शुरू किया अच्छा और अचानक से एक दिन कहीं से कॉल आ गया और कॉल के बाद मैं चला गया स्क्रीन पर एंड द रेस्ट इज दिस इज हिस्ट्री तो आपको हमेशा कैमरा के पीछे आई थिंक काम करने का ज्यादा शौक था हमेशा नहीं बोलूंगा आई थिंक जब मैंने पढ़ाई की शुरुआत की ग्रेजुएशन की शुरुआत की तब आई वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स जर्नलिज्म ओके बट आई मेट अ वंडरफुल प्रोफेसर हु गेव मी ऑल द एनकरेजमेंट इन द वर्ल्ड दैट यार फिल्म्स आर योर प्लेस ओके सो ट्राई टू डू समथिंग विद फिल्म्स सो आई स्टार्टेड राइटिंग एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट डायरेक्शन राइट धीरे-धीरे आई हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ असिस्टिंग सम ग्रेट पीपल राइट एंड जैसा कि मैंने कहा अचानक एक कॉल आया एंड एवरीथिंग चेंज्ड सो हाउ हैज दिस जर्नी बीन बिकॉज़ I have been following you on Facebook very closely, and I've seen you grow over the years, uh, and I'm very happy to know you. Uh, so, how has this journey been? And because, as you said, it was very sudden. So, this is sudden transformation, and you happened to become become an actor. So, उसके बाद क्या हुआ? और अभी आपको कैसा feel होता है? Journey in one word has been beautiful. अच्छा. मतलब it's been everything that I could have asked for, हाँ. even more. Uh, I have had the good fortune of getting the love of people right. to watch our shows, our our films, uh, the love of the audiences. I feel blessed, hmm. and family is proud. Right. So it's all going in a good place, and I'm continuously learning, growing, evolving. What more can I ask for? And I think you've done daily soaps too. Yeah, yeah, yeah. So what's your experience? I mean, I've heard that it's a lot of fun. 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 Definitely. Because the schedules are hectic, अच्छा. crazy hectic. कुछ एक अच्छा story बताइए ना daily soap का shooting करते वक्त कुछ भी weird, हंसी, मजेदार, दुखी, anything. नहीं नहीं I think uh, I have had so much fun throughout. यार हंसी के लायक मतलब हंसने वाले तो ऐसे incidents हैं. हाँ. मैं कहाँ शुरू करूँ कहाँ कतम पता नहीं चलेगा. But uh, I think when I started पहला show मेरा for my debut on screen अच्छा. was television. Okay. अच्छा. So there was this uh, show on a particular channel called Three. Okay. So I, it was my debut show. Achha. I started off as a villain, hmm. as a villain. Okay. Ab, uh, in that show, the heroine, मतलब मेरा पहला scene ही था कि the heroine comes and I am trying to create a ruckus. Okay. And the heroine has to slap me. Okay. अरे वाह. अब बेचारी लड़की वो तो बच्ची है. हाँ. She was like barely, I think, 18 Achha. at that time. अच्छा. तो she came in and she was very worried. और मैं था भी बहुत, you know, very serious about my work. Into the script, Achha. into the character, and everything. So, मैं seriously घूम रहा हूँ और she was looking at me from the corner of her eye and सोच रही थी कि क्या होगा नहीं होगा because she had to slap me okay. on screen. She was also debuted on वो भी new comedy. असली का तमाशा वाला था. सुनो ना story. अच्छा. उसके बाद जो हुआ कि when the shot came जहाँ पे उसको तमाशा मारना है तो आ गई सामने and she was a she is a Punjabi. Okay. अरे Punjabi acting in Bangla serials is like amazing. So वो आ गई and it was I think December. रात के कुछ 
दो या ढाई बजे थे एंड इट वॉज डैम कोल्ड एंड वी वर ऑल शिवरिंग और हमारे क्लोथ तो विंटर के थे नहीं वे समर क्लोथ एंड वी वर ऑल लाइक यू नो वेरी यू नो कोल्ड एंड वरेड एंड टेंस एंड सब कुछ वो आगे सामने मुझे उसका मुंह देख के लगा की दैट शी इज रियली टेंस एंड अब मुझ में जो था आई ट्राई टू बी हेल्पफुल सो आई वॉज लाइक वॉट्स रॉन्ग क्या हो गया एंड शी नहीं आई एम जस्ट लिटिल नर्वस तो हम लोग हिंदी में ही बात कर रहे थे दैट वॉज द फनियस्ट थिंग एंड शी वॉज लाइक नहीं अगर यू नो शॉर्ट में हाउ डू यू एक्चुअली स्लैप सम वन ऑन शॉर्ट बिकॉज इट वॉज हर फर्स्ट शो एज वेल तो आई जस्ट वोल्ड कुछ नहीं यू टेक्निक मैंने उसे समझा दिया जी शॉर्ट शुरू हुआ शॉर्ट एक के बाद एक एनजी जा रहा है क्योंकि the gap was very visible okay acha and she got very flustered because unit people raat ho gayi hai everybody is yeah. tired and they want to get done with it yeah. so she also got very worried ab kya ho gaya i told her ki bachchi i from that day i called her bachchi to the end of the show i kept on calling her bachchi only acha acha bachchi koi problem nahi agar thoda sa lag bhi gaya don't worry about achha, it acha usne to matlab haath choda and she was like so relieved that i said that uh, but lene ke dene pad gaye because on shot she went like पंजाबी फराक से बिठा दिया एकदम और शॉर्ट में मुझे तमाचा था मतलब थप्पड़ खा के आई वाज सपोज्ड टू गिव गिव यू अ रिएक्शन राइट तो थप्पड़ खा के मैं ऐसे ही रह गया अच्छा इतनी जोर की लगी इतनी जोर की लगी इतनी जबरदस्त थप्पड़ मतलब वो मार दी मेरे को कि मैं उठ नहीं पा रहा था पीछे से डायरेक्टर बोला राहुल रिएक्शन रिएक्शन मैं बोला हां तो दिस वाज हाउ आई स्टार्टेड माय करियर दिस वाज द फर्स्ट सीन ऑफ माय करियर तो ये जी हुआ या एनजी हुआ ये बता ये जी था अरे वाह थैंक यू मैं बात करने में नहीं तब तो मैं बोल हाथ जोड़ के बोल देता भैया मुझे छोड़ दो आज के लिए बट इट वाज गुड फन एंड वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स आफ्टर दैट एंड शी वेंट ऑन टू हैव अ फैंटास्टिक शो अच्छा बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड टच वुड इवन द ऑडियंस इवन लाइक माय परफॉर्मेंस and throughout the show we had fun incidents like this continuously uh, i think is field mein to hansi mazak aur ye se itne sare incidents hote hain uh, jo ki memorable ban jate hain jo baad mein aapko bahut yaad aate hain i'll tell you matlab television mein ek panda hai that hmm. since we are shooting for almost year year and a half two years together and we are shooting every day hmm. ab aaj uh, abhi it's like 14 hours a day ka limit aaya tha tab koi limit tha nahi so we were shooting like almost 18 19 20 hours at that point so we became like a family only तो हम लोगों को घर की याद आती थी तो हम लोग एक दूसरे को पकड़ के वी वर लाइक ट्राइंग टू मेक इच अदर फील मच बेटर अबाउट थिंग्स तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू वर्किंग फॉर सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फन करेक्ट करेक्ट ऑब्वियसली और सिंस आई वेंचर्ड इनटू एक्टिंग बिकॉज यू नो आई लव हाउ टू एक्ट करेक्ट लव टू एक्ट फॉर मी हैविंग फन वाइल एक्टिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट तो हंसी मजाक तो कांस्टेंटली चलता था वी डिड पिकनिक्स आल्सो ऑन सेट मतलब ऐसा होता था कि डांस सीक्वेंस चल रहा है सो Everybody is dancing. Camera ke piche, we are also dancing uh, and everything. The BTS was amazing to shoot uh, for those who did the BTS. So we had great fun. It was a family. Was family. We became a था. family. So, one thing, tell me. Have you ever done a romantic film or romantic serial? Have you ever done that? Yes, many times. So, I have a question to ask you. Have you ever done that? Did you ever? Uh, while doing an intimate scene, have you ever had any feeling? Why did you ever get turned on while doing an intimate scene? You have to be very honest. What do you mean by turned on? Turned on, मतलब there's a there's a girl opposite to you uh-huh. and there's a romantic scene. Uh-huh. Maybe you're hugging or there's a kissing scene. या तो कभी भी आपको मतलब genuinely क्या लगा? Because एक बार रणवीर सिंह ने interview में कहा था कि अक्सर ऐसे intimate scene में उनके साथ कुछ कुछ हो जाता था. तो आपके साथ कुछ कुछ हुआ है कभी? या television show में कितना kissing और ये होता है? अरे वो तो है. Filmों में या film में या I did romantic scenes in films also. अच्छा. But you know हम लोग का एक था कि टेलीविजन शो में इट वॉज हिलेरियस विथ मी बिकॉज आई वॉज ऑलवेज वेरी टॉल अच्छा और मेरी जितनी हीरोइंस थी देर ऑलवेज वेरी शॉर्ट ओके डोंट किल मी गाइज सो लाइक प्रॉब्लम होता था कि एक टेक्निकली यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो ऐसे करके बैंड करके झुक के यू आर शूटिंग सीन्स तो इट इट एंडेड अप बिकमिंग फनी सो ऐसा हुआ था कि इन वन ऑफ द शोज एक रोमांस का सीन कर रहा था तो द राइटर एक्चुअली रोड की द गर्ल टेक्स आउट अ टूल फ्रॉम अंडर द बेड गेट्स अप ऑन द टूल एंड देन हग्स मी बिकॉज शी सो शॉर्ट ओके तो इतना तो लाइक मजेदार ऐसे सिचुएशंस तो काफी हुए थे बट आई डोंट नो टर्न ऐसा कभी हुआ नहीं नहीं ऐसा नहीं है अभी तक नहीं है अभी तक नहीं हुआ अभी तक अभी तक नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ गाइस ठीक कभी हुआ तो नेक्स्ट इंटरव्यू में जरूर नेक्स्ट इंटरव्यू में हम लोग इसके कभी ऐसा आपके साथ कभी बहुत एम्बेरेसिंग मोमेंट कुछ अच्छा ऑन सेट हो या लाइफ में ये बताइए व्हाट इज द मोस्ट एम्बेरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ इट कैन बी ऑन सेट ऑफ सेट कहीं भी यार एम्बेरेसिंग मोमेंट्स तो काफी हुए हैं बट व्हिच हैज रियली लेफ्ट यू रेड फेस Really left me red face, yar. 
ऐसा होता है कि समटाइम्स व्हेन वी आर अटरिंग डायलॉग्स तो वी एंड अप स्टटरिंग अलॉट या फिर हो जाता है कि बीच बीच में एक बार वी आर टायर्ड व्हेन वी आर शूटिंग तो कुछ और बोलते वक्त कुछ और बोल देते हैं तो ऐसा हुआ बट स्पेसिफिकली शूट से शूट में नहीं आई थिंक वन वन सिचुएशन लेट मी वेरी रेड फेस व्हेन आई वाज अ किड अच्छा आई थिंक पीपल से अ लॉट अबाउट माय वॉइस नाउ आई हैव अ रीजनेबली गुड वॉइस तो व्हेन आई वाज अ किड आई हैड अ वेरी थिन वॉइस अच्छा ओके तो तब हम लोग का ऐसा हुआ कि घर पे फोन आता था अच्छा तो एट दैट पॉइंट देयर वाज नो ट्रू कॉलर एंड ऑल दिस हां ऑब्वियसली लैंडलाइन भी था था तो मैं फोन उठा के आई यूज्ड टू आंसर समटाइम्स तो कोई पापा को पूछे तो मैं बोला कि पापा वो तो है नहीं आप बताइए मतलब कुछ मैसेज रखना है कि नहीं तो उस साइड से अक्सर लोग पूछा करते एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने पूछा कि आप क्या उनकी मिसेस बोल रही हैं मैं बोला क्या आप क्या उनकी मिसेस बोल रही हैं नहीं मैं मैं मतलब मैं इट टुक मी टेन सेकेंड्स टू एक्चुअली से दैट आई एम सन एंड इट लेट मी रेड फेस बिकॉज एवरीबडी अराउंड मी रियलाइज वॉट है लाफिंग फॉर ऑलमोस्ट टेन मिनट मुंह तो पूरा एकदम लाल हो गया मेरा सो एक अभी आपके तो काफी फैन फॉलोइंग है सो so, ऐसा एक चीज आप बताइए जो आपका आपके फैन फॉलोइंग दे डोंट नो अबाउट यू समथिंग विच दे डोंट रिलेट टू यू बट यू आर एक्चुअली दैट पर्सन आई थिंक माय लाइफ इज एन ओपन बुक ऐसा ज्यादा कुछ तो है नहीं दैट माय फैंस डोंट नो अबाउट मी आई वुड मैंने दे नो दैट आई एम अ वेरी फेमिलियर पर्सन एज इन आई आई एम वेरी कनेक्टेड एंड वेरी अटैच्ड टू माय फैमिली राइट बट आई थिंक स्पेसिफिकली uh, अगर कुछ हो तो आई डोंट थिंक मेनी पीपल न्यू दैट आई यूज टू राइट राधर आई डू राइट अच्छा तो आई स्टिल राइट स्टोरीज मैं अभी भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ एंड एवरी थिंग तो लॉट ऑफ पीपल स्टिल आई थिंक डोंट नो दैट आई यूज टू असिस्ट ऑल्सो ये मुझे पता है लेकिन ये तुम्हें पता है मुझे पूरा होमवर्क करके आया <laughs> ये मुझे पता इतना है लंबा चिट लिख के आया हूँ मेरे बारे में क्या लिखा है मुझे पढ़ना है ये मैं आपको इस बात में शूट के बाद दिखा बाद में क्या कुछ लिखा है आई कॉन्ट से ऑन स्क्रीन अगर कुछ गलत लिखा है क्या क्या लिखा है बताओ नहीं वैसे तो बहुत तारीफ ही लिखा है आपके बारे में तो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तारीफ तो, लिखा है श्योर sure. एकदम हंड्रेड परसेंट चलो sure. मान लिए तुम्हारा बात तो एक बात बताइए ये जो अक्सर हम सुनते हैं हमारी इंडस्ट्री के बारे में चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो मतलब चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री हो या बांग्ला टीवी सीरियल हो या साउथ की इंडस्ट्री हो कभी भी आपने आज तक या आपके नॉलेज में ड्यू इज कास्टिंग काउच रियल और हैव यू come across such encounters or you are fortunate enough to uh, not have come across such encounters because i am nobody to actually say whether it is real or not because right. i personally have not gone through anything okay. of of such a nature hmm. i have always worked with people who have been very kind to me very generous to me right uh casting couch i have heard stories acha and uh, those are stories which generally happen with women Mostly, I hmm. think हमारे society में somehow women are the most uh, affected by it. Right. And it is very shocking to hear. Ah. Uh, I cannot say for sure. I cannot attest to the veracity of what happens. But जब hmm. so many people they are coming up with the stories of you know situations like this happening with them, there must be truth to it. Hmm. There yeah. must be truth to it, and I feel. it is a rampant problem because uh, we are not hearing it today right. it's been happening for a very long time we right. are hearing stories for a very long right. time right. 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 and it is something which over a period of time you know has to be uh, dealt with hmm. uh, certain movements have dealt with it right uh, we have been more aware of things hmm. and i think we are socially also becoming more sensitive towards gender correct so i i it is my honest hope and it is my honest belief yeah. that if such situations do happen which i believe they do because so many people have gone through it hmm. uh that we can deal with it in the appropriate way that right. we can sensitize ourselves within our industry as right. well right 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 so apart from say acting what other things do you like to do what are your hobbies as they say i i know that you love traveling i have done my research <laughs> but you have yes so traveling ke alawa aur aapko aap kya kya karte ho i know you are a huge liverpool fan i am a huge liverpool fan uh-huh. most of my you know free time goes into football uh-huh. uh do you play Uh, I used to. Achha. I used to when I was in school, college, etc. Now, so time is not available. Now, like life is playing football with us <laughs> in general. Uh, we our schedules are so hectic, so uh-huh. tough. Uh, sometimes recreationally, one or two times we play with friends. Uh, I am a huge Liverpool fan. I, I love to, I love to write. Hmm. Mm, I have also written on football right. with several magazines. Yes, yes, yes. And yes. Uh, I love to read. Uh, I love to just enjoy nature. Okay. Uh, I love spending time with family and friends, mm. 
and i just basically love to have a good time yeah. you know i also love to make people laugh okay this is something i ah this is something which a lot of people might not know specifically uh-huh. i enjoy it when people laugh around me uh-huh. so mai constantly i am the comic in the group okay so in shoots you'll always see me doing all sorts of fun stuff jitna serious mai on shot hu utna hi you know funny i am off shot right so you know i keep trying to make people laugh and so i so you are it. claiming that you have a great sense of humor that's what people say आप क्या सिंगल हो या आप कमिटेड हो आई एम सॉरी आई यू सिंगल और यू कमिटेड आई एम इन अ वेरी गुड प्लेस इन लाइफ ओके आई एम इन अ वेरी आपने अवॉइड कर दिया क्वेश्चन को इतने अच्छे से मतलब कि नहीं मतलब देखने वाले समझेंगे नहीं कि बोलना क्या टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड एक्टर्स के इर्द गिर्द ना सम मिस्ट्री शुड रिमेन सो इफ आई टेल एवरीथिंग टू द ऑडियंस पॉइंट ब्लैंक ये क्या मजा रहा प्लीज फिगर इट आउट एम आई सिंगल एम आई कमिटेड फिगर इट आउट अगर ये सिंगल है तो इतना जान लो कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और आजकल सब लोग यही ढूंढते हैं यार ये भारत मैट्री मोनी का तो पॉडकास्ट है नहीं बट यू नो नहीं बट मैंने आपके लिए फ्री में एक ऐड दे दिया है अभी यार हाउ कैन आई यू नो रिपे यू सच अ फेवर आई विल टेल यू इफ यू रियली रियली वांट टू यू नो लुक एट हिम एज अ पार्टनर ही इज गॉट अ ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल एंड ही इज ही इज वेरी कमिटेड बिकॉज़ ही लव्स चेल्सी so he will definitely you know be committed to you as a partner as well lo <laughs> maine bhi ek ad kiya ye aapne acche se mere bahut pyar se mera aapne le liya is are yaar pyar se hi to liya to aap jo ye ghumte ho aapko kaisa ghumna pasand do you like traveling solo do you like traveling with a partner or do you like traveling with your friends and family i think mostly i travel with my friends and family only acha uh, solo once in a while okay zarurat padti hai sometimes Achha. you really want to take some time out for yourself and travel new places learn uh, new about new cultures meet new people right so sometimes traveling solo is great but mostly with friends and family and yaar there's nothing mane better than having a huge group to have fun with while you're traveling uh, right. nothing better right 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 so what do you think is the major difference when you're traveling solo and when you're traveling with a group of friends and family aapka perspective aapke perspective se i think when you're traveling solo you get a lot of time for yourself hmm matlab you can really introspect about your life about your year about the past few years what you want to do hmm. uh who you are as a person is something you discover mostly when you are going solo correct I totally agree and agreed. when you are with family hmm. uh you you give yourself to them completely hmm. family and friends you give yourself to them completely so then you the you takes a back seat and solo is basically when you need the you to take a front seat right. that's what i feel at least no i, I think i may be yahi manta hu to acha aap jab family ke sath jate ho tab wo sab mummy papa ke sath ghumne gaye ho to aap kya wo sab touristy things karte ho jo har ek bengali family karta hai matlab har ek jagah pe jana aur monkey topi pehn ke ghumna agar aap hill station mein ja rahe ho wo sab abhi bhi cheeze karte ho ya abhi aap thoda sa matlab do hatke cheeze karte ho i think in the year 2010 i burnt the last monkey cap that my mother bought for me <laughs> uh, monkey cap se mujhe kafi chid thi i think lot of my you know peer group who used to wear monkey caps when they were kids they will agree ki monkey caps were not something we particularly enjoy exactly so monkey caps are all burnt uh-huh. to abhi monkey cap pehna nahi hota Achha. but uh, touristy things i think uh, we want to visit places which we've never seen before Achha. recently i think we went to dubai hmm. we saw fabulous places okay and you can call them touristy spots hmm. but they're worth watching right. so we right. definitely do right we definitely have you know dinners and you know night outs where we have fun with hmm. our friends and family as well hmm. and at the same time uh, we also try to uh, enjoy the cultures of every place मतलब वी ट्राई टू फिगर आउट कल्चरल एरियाज बिकॉज वी आर वेरी कल्चरली इंक्लाइंड ओवरऑल एज अ फैमिली सो वी ट्राई टू विजिट दोज प्लेसेज इज वेल ट्राई टू टॉक टू पीपल ट्राई टू फिगर आउट हाउ पीपल आर इन दीज प्लेसेज हाउ द लाइफ इज लाइक वट वट दे गो थ्रू एवरी डे वट देर शेड्यूल्स आर लाइक एंड वी ट्राई टू क्रिएट अ डिफरेंस रादर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस विद आर लाइफ सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग तो आपको ये जो आप जो ट्रेवल के बारे में बात कर रहे हो या फिर आप जो लिखते हो या फिर आप एक्टिंग करते हो ये सब तो काफी मीनिंगफुल टैलेंट होगा ऐसा कोई टैलेंट बताइए जो बहुत यूजलेस हो व्हाट इज द मोस्ट यूजलेस टैलेंट दैट यू पोजेस आई डोंट नो व्हदर इट्स यूजलेस बट आई गिव वेरी गुड फुट मसाजेस दैट आर एक्चुअली वेरी यूजफुल सॉरी यू नो कट दैट आउट ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया यूजफुल हो गया बट यूजलेस टैलेंट 
I can sleep like nobody's business. Huh? Matlab, I can sleep what is the for, longest time you slept? I think one particular time I was very exhausted with shoot. My back to back shoot chal raha tha and I had not slept in two days. Achha. So the next day was a day off. Haan. I slept for 18, 19 hours at a stretch. Aray, wow, yeah, yeah, and yeah, my sure. parents were very to They were like, let's go and eat. Let's go and eat. You know, 18, 19 hours went by when I woke up and I asked, how many days were you? And my mother was like, you, you missed breakfast, lunch and dinner. And what do you want to say? So, you're a shock of food. Yes, very. What is your favorite cuisine? Or like, what is your that go-to meal that you always want to eat? I want to eat, but I don't want to eat. Because of the profession. Exactly. So, which one is the thing? This is a shame. I'm saying that I'm sad music in the background. Because, you know, I ardently love biryani. Do you want to ask something for you? No, sir. I'm also a diet. My dietician might be watching. So, I'm a diet, sir. I'm following the diet very strictly. Don't worry. So, if I'm in front of you, I'm not going to eat mutton biryani. I'm not going to eat mutton biryani. I'm not going to eat mutton biryani. So, if I'm in front of you, I'm not going to eat mutton biryani. 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 I'm not going to eat mutton why do you need to look like a particular in a particular way to fit in this profession and all of that? See, fitness is one particular thing, but here in this profession to look a certain way, and you have to follow that particular diet, workout. So how difficult it is being a foodie, especially. I think being a foodie is definitely you know a part of enjoying life. Hmm. But I I don't get into the idea of how you should look on screen. Right. Because I personally don't believe in it. Acha. But the reason why I diet. Hmm. Is because your body should be treated like a temple. Correct. Absolutely. You correct. Are you have a responsibility towards your unit hmm. that you are at your fittest? And hmm. by fitness, I don't mean ki yar dubla patla ho, ah, yar well built ho. Ji, ji, More ji. than that, you should be fit enough to actually go through the grueling schedule, hmm. perform at your best. That is very important. And at the same time, make sure that you are not uh, creating a situation where your body is suffering as a result. Hmm. So that's not always possible, but a good diet, a healthy diet, takes you a lot for for this in this entire journey of keeping yourself in a good health. Oh. In good health, if you remain in good health, of physically, you are mentally in a good health as well, and that takes you forward in your profession like nobody's business. And I am pretty sure that if you actually check through the histories of every actor that mm -hmm. is there mm -hmm. out there right now. Mm -hmm. Most of the people will agree with me when they say that it's not just about how you look on screen. Hmm. That is the demand of the character. If the hmm. character demands it, that's one thing. But it is also about how fit you are, how fine you are, how happy you are. And it's a quite underrated how food and nutrition hmm. is very important for a good state of mind. It's very underrated, the thought. So, in a regular day, mein, what do you eat for viewers? Like, to be seen, if lots somebody wants to make it. Okay, lots of vegetables. Lots of vegetables. Food that is cooked in. Minimal oil, masala dar khana kabhi kabar kha lete hain, but regular food is generally not so masala dar. Right. Because your stomach has to be in the right state for you to actually, you know, perform properly as well. Okay. You don't want to have a situation where short dete waqt, the director ko bolna pade, 2 minutes sir, mein aarao. Aisa nahi hona chahiye. So, mostly a lot of protein. Okay. Reasonable amount of carbs, you shouldn't miss out on carbs because they are the fuel for your body. Right. Little bit of fat because it's important. Lots of vegetables. For vitamins and minerals and everything that is important for the functioning of your body, and what I generally make it a point to have now is a good amount of water and okay. stay hydrated. Achha. That's very important. It okay. was very underrated. We never thought about it when we were younger. Hmm. Now with time, we are understanding how hydration hmm. is a very important part of your health. Right. So this is more or less my boring meal plan. So if after this session, I or our crew, or if any viewers want to come to you. डाइट प्लान्स के लिए तो क्या आप हेल्प करोगे उनको? सर मैं अपने डाइटेशन का नंबर दे दूंगा। अच्छा। I always feel that when it comes to certain things, you work with professionals. Don't do Google. Don't you know try to figure it out for yourself. Get through to professionals. They know your body, your body composition, what you should be doing. They'll just figure out how your schedules are, what your energy requirements are, and they'll fix it up for you. So if you want to come for tips, मैं एक दो टिप दे सकता हूँ, but for a properly elaborate plan. Go to a good dietitian. Yeah. I think it's an important part of your life. I think it is. So Google say yada. What is the last thing that you Googled? Liverpool score. 
वो तो कल रात को था उसके बाद आपने कुछ गूगल नहीं किया ट्रांसफर रूमर्स फॉर जूड बेलिंगम ओके अब ये तो वही समझेंगे जो फुटबॉल फुटबॉल की ये कैसा दर्द है अनोखा दर्द है लिवरपूल फैंस आप कभी खुद को गूगल करते हो करते हो अच्छा लगता होगा <laughs> तो एक्टिंग की बातें हो गई खाने की बातें हो गई ट्रैवल की बहुत सारी बातें हो गई वॉट इज आपके घर में कौन कौन है ये बताइए I have my father, my mother, Achha. and my younger brother. Brother अभी बॉम्बे में है Achha. पढ़ाई कर रहा है He's studying his MBA. Achha. But my parents are there with me. So how do, how proud do they feel when they see you as an actor? How when they see you on screen? I think the smile says it all. Ah. Yeah, they're very proud, and I am really happy that I could do that for them. Hmm. Because uh, I think I debuted in films relatively more recently. Achha. Achha. And uh, I did my second film just a while back. तो दे वेंट टू द प्रीमियर ऑफ द सेकंड फिल्म एंड आई विजिबली सॉ माय पेरेंट्स विद अ टियर इन देयर आई दैट मस्ट बी दैट मस्ट बी नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट फीलिंग यू नो दिस नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट फीलिंग एंड आई थिंक माय आंट आल्सो केम एंड शी सेड हाउ यू अराइव्ड हाउ यू अराइव्ड एंड दैट फीलिंग ऑफ हियरिंग दैट फ्रॉम योर फैमिली देयर इज नो रिप्लेसमेंट फैंटास्टिक सो व्हाट इज दैट वन थिंग यू वुड वांट टू Tell every aspiring actor. This is my first part of the question. And second, what is that one thing you would want to tell every individual who have dreamt of something and they want to, they are on their way to achieve it. So first as an actor and then second. I will say that I will say that you will start beating me up because I am going to club both answers together. Okay, okay. Never give up. Never give up. Times will come when you will feel like नहीं होगा मुझसे टाइम्स विल कम वेन यू फील लाइक यार नहीं होने वाला छोड़ दे बिकॉज इट्स टू टफ आई एम न्यू टू दिस आई डोंट नो हाउ टू गो हेड विद दिस टाइम्स विल कम वेन यू फील लाइक यार छोड़ देते हैं लेट्स लुक फॉर अ बेटर लाइफ ना अ हैप्पी लाइफ बट ट्रस्ट मी वेन यू अचीव वॉट यू ड्रीम दैट इज अ गुड लाइफ दर इज नो बेटर लाइफ टू दैट सो नेवर गिव अप क्योंकि इफ Denzel Washington is one of my favorite actors. He said something once, and it really stuck with me. If you hang around the barber shop long enough, you're definitely going to get a haircut. Uh, so fantastic! Wow. Stick at it. I stuck at it. I am doing reasonably well, and I'm sure that if you have a dream, live it. There's only one life. You only live once. On that note, I would like to say that I hope all your dreams come true, and you just go from here. to the next level and I, and i keep talking to you and i keep interviewing interviewing you and um, to end this i would like to i would request you to give a small note about this podcast kuch oh. bhi likh dijiye some good wishes for us okay anything you can just only write all the best as well all right so this is for memory oh and this is a small token of love from our side thank you so much thank you for this coming. is a small token it is it's quite a big token i hope you like it i love it thank you so much thank you so much for coming thank you for all the you best know. thank you thank you same to you guys can we have a round of applause for thank you also uh, a small note for um ye gift jinhone diya hai सो उनके एंड से बोल दो दिस गिफ्ट इज डिजाइंड एंड गिफ्टेड बाय उत्सव क्रिएशंस हु आर बेस्ड आउट ऑफ लाउडन स्ट्रीट इन कोलकाता इंडिया सो थैंक यू सो मच उत्सव क्रिएशंस थैंक यू सो मच राहुल आई होप यू एंजॉयड थैंक यू गाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई थिंक इट वाज गुड आई वाज क्वाइट नाइस अच्छा फ्लो में गया